அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இரண்டாவது அல்ல தொகை நிலை தொடர் முதல்ல தொடர்னா என்ன பார்ப்போம் இரண்டு சொற்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து பொருள் தருவது தொடர் அதை சொற்றொடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் வீட்டிலிருந்து சென்றான் எங்கோ நறுமணம் வீசுகிறது இது போல் அந்த இரண்டு சொற்கள் அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து பொருள் தருவது சொற்றொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் தொடரில் தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ முதல்ல நாம் தொகை நிலை தொடரை பார்க்க போகிறோம் தொகை நிலை தொடர்னா என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து வேற்றுமை உறுப்புகளோ பண்பின் உறுப்புகளோ அல்லது வினை எச்ச உறுப்புகளோ ஊமை உறுப்புகளோ இப்படி பல்வேறு விதமான உறுப்புகள் அது விகுதி மறைந்து வர்றதா வந்து தொகை நிலை தொடர் இது வந்து ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஊமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க இருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்போ சொற்றொடர்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து தொகை நிலை தொடர்னா வேற்றுமை உறுப்பு பண்பின் உறுப்பு வினையினுடைய உறுப்பு காலம் அடுத்து ஓமையினுடைய உறுப்பு அடுத்து உம் எனும் இடைச்சொல்லு இதெல்லாம் வந்து மறைஞ்சு வர்றது தொகை நிலை தொடர்னு பார்த்தா அது ஆறு வகை முதல்ல நம்ம பார்க்க இருப்பது வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை உறுப்புகள் ஆறு ஐ ஆல் ஹூ இன் அது கண் இந்த ஆறும் ஒவ்வொரு சொற்றொடரில் மறைஞ்சு வர்றது தான் வேற்றுமை தொகை தொகை அப்படின்னா தொக்கி வருதல் மறைந்து வருதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ மதுரை சென்றார் அப்படின்னா மதுரைக்கு சென்றார் அந்த கு நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வருது அடுத்து கோட்டை கட்டினான் அப்படின்னா கோட்டையை கட்டினான் வீட்டில் சென்றான் வீட்டின் கண் சென்றான் அங்கே ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு கண் மறைஞ்சு வருது இங்கே கோட்டையை கட்டினான் அப்படின்றப்ப ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வருது இது போல் ஐ ஆல் ஹூ இன் அது கண் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைஞ்சு வர்றது வேற்றுமை தொகை அடுத்து வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் அப்படின்றது அதாவது வேற்றுமை உருபும் மறைஞ்சு வரும் ஐயாலுக்கும் மறைஞ்சு வரும் அதனுடைய பயனும் மறைஞ்சு வரும் எப்படின்னு பாருங்கள் தேர்பாகன் அப்படின்ற சொல்ல தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்படின்னு நம்ம அதை விரிவாக எழுதுகிறோம் தேரை ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வருது ஓட்டும் அதனுடைய பொருள் ஆகிய பயன் ஓட்டும்ன்ற பயன் மறைஞ்சு வருது ஆக இதுதான் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் இந்த ஐ மறைஞ்சு வர்றதுனால இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் அப்படின்னு வரும் நீர்க்குடம் இதை எப்படி விரிவாழுதலாம்னா நீரை உடைய குடம் அப்படின்னு வரும் அப்போ நீரை ஐ மறைஞ்சு வருது உடைய பயன் மறைஞ்சு வருது ஆக உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் அடுத்து போர்க்குகன் போரை விரும்பும் குகன் அப்படின்னு வருது அப்போ போரை இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வருது விரும்பும் அதனுடைய பயன் மறைஞ்சு வருது அதனால் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் தமிழ் தொண்டு அந்த சொற்றொடரை பாருங்கள் தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு தமிழுக்கு அந்த கு நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வருது செய்யும் அதனுடைய பயன் மறைஞ்சு வருது ஆக இது வந்து நான்காம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் இதுதான் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் அதாவது வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சு வரும் அதோட அதனுடைய பயனும் மறைஞ்சு வருது அடுத்து வினைத்தொகை வினைத்தொகைனா என்ன அதாவது பேரச்ச விகிதியும் காலமும் மறைந்து வந்து வினையும் ஒரு பெயர் சொல்லும் வரக்கூடியது தான் வந்து வினைத்தொகை மறுபடியும் பாருங்கள் காலம் மறைந்து வரும் பேரச்ச விகுதியும் மறைஞ்சு வரும் அதுதான் வினைத்தொகை இப்போ வீசு தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசும் தென்றல் வீசிய தென்றல் இப்படி மூன்று காலமும் மறைஞ்சு வரும் இப்படி காலமும் மறைஞ்சு வருது அதனுடைய பேரச்ச விகிதியும் மறைஞ்சு வருது அதனால் இது வினைத்தொகை அதே போல் உயர் எண்ணம் உயர்ந்த எண்ணம் உயர்கின்ற எண்ணம் உயரும் எண்ணம் மூன்று காலமும் மறைஞ்சு வருது செய் தொழில் செய்த தொழில் செய்கின்ற தொழில் செய்யும் தொழில் சு சுடு சுடுசோறு சுட்ட சோறு சுடுகின்ற சோறு சுடும் சோறு ஊறுகாய் ஊறிய காய் ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காய் இதுபோல் பேரச்ச விகிதியும் காலமும் மறைஞ்சு வந்து இப்போ பாருங்கள் வீசு வினை சொ வினை தென்றல் பெயர் சொல் இதுபோல் 
அந்த சொற்கள் அமையும் அதுதான் வினைத்தொகை உயர் அது வந்து வினை எண்ணம் பெயர் சொல் அதே மாதிரி கொள் வினை களிறு பெயர் சொல் செய் வினை தொழில் வந்து பெயர் சொல் இது போல் வினையும் ஒரு பெயர் சொல்லும் வரக்கூடியது வினைத்தொகை இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது காலம் கறந்த பெயரச்சம் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது பண்பு தொகை நிறம் குணம் சுவை அளவு வடிவம் இப்படி வரக்கூடிய சொற்கள் வந்து இதை உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் பண்பு பெயர் சொற்கள் நிறம் குணம் சுவை அளவு வடிவம் இப்போ நிறத்தை குறித்து வர்றது கருப்பு வெள்ளை மஞ்சள் நீளம் பச்சை அப்படின்றது அடுத்து சுவை குறித்து வர்றது இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு உப்பு உவர்ப்பு கார்ப்பு அப்படின்ற வர்றது அதே போல் வடிவம் வந்து நீ வட்டம் சதுரம் செவ்வகம் இது போல் வர்றது அடுத்து குணம் நல்லது தீயது இது போல் வரக்கூடியதெல்லாம் குணத்தை குறித்து வரக்கூடிய சொற்கள் இப்படி நிறம் குணம் சுவை அளவு வடிவம் இவை குறித்து வரக்கூடிய சொற்கள் பண்பு பெயர் சொற்கள் பண்பு தொகை அப்படின்னா பண்பினுடைய உருவம் அதனுடைய விகுதியும் மறைஞ்சு வர்றது தான் வந்து பண்பு தொகை இப்போ பண்பினுடைய விகுதி எது எதுனா மை பூ சி கு இது போ வை இதெல்லாமே பண்பினுடைய விகுதி அதே போல் உருபு அப்படின்றது ஆனை ஆகிய அப்படின்றது பண்பினுடைய உருபுகள் இது மறைஞ்சு வர்றது தான் பண்பு தொகை இப்போ பாருங்கள் செங்காந்தல் செம்மையான காந்தல் இந்த மையும் மறைஞ்சு வருது அது விகுதி ஆனை அப்படின்ற உருபும் மறைஞ்சு வருது ஆக பண்பு தொகை வட்ட தொட்டி வட்டமாகிய தொட்டி அல்லது வட்டமான தொட்டி அப்படின்னு வர்றப்ப வட்டம் அந்த அம் இம் மறைஞ்சு வருது ஆகிய அல்லது ஆனை அப்படின்ற உருபு மறைஞ்சு வருது அதனால் இது பண்பு தொகை இன்மொழி இனிமையான மொழி மை விகுதி மறைஞ்சு வருது ஆனை அந்த உருபு மறைஞ்சு வருது அதனால் இது பண்பு தொகை அதே போல் நெடுங்கடல் செங்க செந்தமிழ் பைந்தமிழ் செம்மொழி பேரூர் சிற்றூர் இதெல்லாமே பண்பு தொகையில் வரும் அதில் ஒரு பிரிவு பாருங்கள் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இரு பெயரை ஒட்டிய பண்பு தொகை இப்போ மார்கழி திங்கள் சாரை பாம்பு இப்போ இந்த திங்கள் அப்படின்றது மாதம் சித்திரை திங்கள் வைகாசி திங்கள் ஆணி திங்கள் ஆடி திங்கள் அப்படின்னு மாதத்தை குறித்து வரக்கூடிய பொது பெயர் மார்கழி அப்படின்றது மாதத்தில் ஒரு ஒன்று அதனால் பொது பெயர் பின்னாடியும் சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் வர்றது தான் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இன்னும் எளிமையாக பாருங்கள் சாரை பாம்பு பாம்பு அப்படின்றது எல்லா பாம்பையும் குறிக்கக்கூடிய பொது பெயர் அதாவது நல்ல பாம்பு சாரை பாம்பு பச்சை பாம்பு மலை பாம்பு இப்படி பல வகை இருக்குது அதில் ஒன்று சாரை பாம்பு பாம்புன்றது பொது பெயர் சாரைன்றது சிறப்பு பெயர் அப்போ சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பின்னாடி வர்றதா இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்து ஓமை தொகை பாருங்கள் அதாவது உவமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் உவம உறுப்பு மறைஞ்சு வர்றதா உவமை தொகை போல போன்ற மான கடுப்ப அன்ன இன்ன எய்ப்ப ஒப்ப உரல இதெல்லாம் உவம உறுப்புகள் இந்த உவமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் இந்த ஓம உறுப்பு மறைஞ்சு வர்றது ஓமை தொகை இப்போ மலர் கை மலர் போன்ற கை அப்போ அந்த போன்ற ஓம உறுப்பு மறைஞ்சு வருது தாமரை முகம் தாமரை போன்ற முகம் அந்த போன்றன்றது மறைஞ்சு வருது முத்துப்பல் முத்து போன்ற பல் அந்த போன்றன்றது மறைஞ்சு வருது கயல் விழி கயல் போல விழி அந்த போலன்ற விகுதி அந்த உறுப்பு மறைஞ்சு வருது இப்படி ஓமை தொகையில் போல போன்ற இது போல் அந்த உறுப்பு மறைஞ்சு வர்றதா வந்து உமை தொகை அடுத்து உண்மை தொகை இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலையும் ஈற்றிலும் உம் என்னும் இடை சொல் மறைந்து வருவது உண்மை தொகை இப்போ தாய் செய் தாயும் செய்யும் அப்படின்ற அந்த உம் மறைஞ்சு வருது ராப்பகல் இரவும் பகலும் அப்படின்றது மறைஞ்சு வருது அந்த உம் மறைஞ்சு வருது இடையிலையும் வருது கடைசியிலையும் வருது மாவும் பழாவும் வாழையும் சேரரும் சோழரும் பாண்டியரும் அண்ணன் தம்பி அண்ணனும் தம்பியும் அவன் அவள் அவனும் அவளும் இது போல சொல்லுக்கு இடையிலையும் ஈற்றிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உண்மை தொகை அடுத்து அன்மொழி தொகை 
அதாவது வேற்றுமை பண்பு வினை உவமை உண்மை இது போன்ற எல்லாமே இதில் சொல்லப்படாததும் இது சொற்கள் உவம மற்ற எல்லாமே மறைஞ்சு வர்றதா வந்து அன்மொழி தொகை வேற்றுமை வினை உவமை உண்மை பண்பு இதில் கூறப்படாத செய்திகள் சொற்கள்லாம் மறைஞ்சு வர்றதா வந்து அன்மொழி தொகை சிவப்பு சட்டை பேசினார் சிவப்பு சட்டையை அணிந்த ஒரு ஆண்மகன் பேசினான் சிவப்பு சட்டையை ஐ மறைஞ்சு வருது அணிந்த மறைஞ்சு வருது பேசினார் இப்படி பல சொல் பொருள் மறைஞ்சு வர்றதுனால இது வந்து அன்மொழி தொகை அதே போல் முறுக்கு மீசை வந்தார் முறுக்கு போன்ற மீசையை உடைய ஒரு ஆண்மகன் வந்தார் பாருங்கள் முறுக்கு போன்ற மீசையை உடைய ஆண் மகன் வந்தார் இத்தனையும் மறைஞ்சு வருது அதனால் இது அன்மொழி தொகை இத் அல்லாத மொழித்தொகை அதுதான் அன்மொழி தொகை ரா பகல் ஓடியது ராவும் பகலும் உடைய அந்த நாள் ஓடியது அப்படின்றதான் இதன் பொருள் இப்படி அந்த ஒரு சொற்றோடரில் பல இது வந்து பல சொற்கள் உவம உறுப்பு எல்லாமே மறைஞ்சு வர்றதான் வந்து அன்மொழி தொகை தொகை நிலை தொடர் விரிவாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இது போன்ற வீடியோ நாம் ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிருக்கோம் அதில் போய் நீங்கள் விரிவாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி